man patīk basa skaņa. Zamais tembrus, pamatīgums, vienkāršība. Raksturā es arī, man liekas, esmu tāds piezemēts, un man patīk arī tāpēc basa. Tas nav solo instruments, kas iet pa priekšu, bet viņš nodrošina pamatu visam. Vidusskolā mums bija ar draugiem pagrīdas grupa. Tas bija Nirvanas laiks. Kaut kur es dzirdēju, kā skana elektriskā bazitāra. Man bija skaidrs, ka es spēlēšu bazitāru. Tā bija tāda pirmā reize, kad es darīju kaut ko ar mūziku pats. Tad, kad izveidojās mums ģimene un bērni, tad es atkal atkārtoti pievērsos mūzikai. Nu jau tautas mūzikā, bet joprojām man tas basi nelika mieru. Man bija skaidrs, ka ir kapela, kad spēlē vijolis, armoņiks, bungas, bet nebija skaidrs, kas tur notiek ar to basu. Mums folkloras kopas vadītāji asnata pastāstīja, ka bija tāds instruments basi, kas ir izzudis. Tas bija tas impuls, kas man likās, o, šitā ir lieta, kas man ir jāaizina un jāsaprot. Tad, kad es satikos pirmo reizi ar folkloras speciālistiem, kas arī zināja par tādu instrumentu, teica, nu, tu vari meklēt, bet labākā gadījumā tu atradīsi varbūt kādus divus, trīs instrumentus. Bet man jau ar to pietika. Tā, ka es sāku pētīt, braukāt pa Latviju, runāt ar cilvēkiem. Beigās es esmu jau atradis kādus 20-30. Tad, kad es biju informācijas savācis, tad man bija skaidrs, kādu aptoni es gribētu to basi uztaisīt. Un tad es ņēmu parastos veiklā nopērkamos darba rīkus un uztaisīju savu pirmo basi. Tad, kad es to biju izdarījis, tad nākamais man likās, ka vajag to informāciju kaut kādā veidā dalīties. Tas aizsākums, ka Muižniecības laikā muižā atbrauc vai cauri brauc smalkāki muzikanti. Viņiem ir šie klasiskie instrumenti. Vietējie cilvēki noskatās, kāds tas instruments ir, un pēc atmiņas ņem un uztais sev līdzīgi. Parasti droši vien vīrs izgatavoja to basi, un tad tās formas ir tādas, kādas sievietes viņam patīk. Tas ir skaistums tautas instrumentu izgatavošanā, ka ir kaut kādi pamata principi, bet tu nekad nevari zināt, kāds īsti būs rezultāts. Nav etalona, kā varbūt ar klasiskajiem instrumentiem. Šī materiālu dažādība, paņēmieni, nianses tieši piešķir šiem instrumentiem krāsainību. Patīk, ka taisot bases kopā ar citiem, es ne tikai mācu citus, bet arī mācos no citiem, jo kopā ar mani ir taisījuši arī bases cilvēki, kas ir mācījušies tiešām pa galdniekiem, un tad viņi parāda kaut kādas lietas, ko ir vērts izmantot. Es domāju, ka es esmu gan pētnieks, gan izgatavotājs, gan spēlētājs. Es varbūt neesmu izcils katrā no tām lietām, bet es domāju, ka to, ko es daru un popularizēju, ka tā apziņa cilvēkos rodas un turpina rasties, cilvēki saprot, ka tā ir vērtība, pret kuru jāizturās arī atbilstoši. Dzērāji, puikā! Šobrīd varētu saskaitīt kādus desmit basētājus kopā. Pirms pieciem gadiem tādi varētu būt varbūt viens vai divi. Katru gadu kāds pienāk klāt, kurš ir uztaisījis basi un spēlē. 
Manā pieredzē cilvēki, kas sāk spēlēt basi, ir ļoti dažādi. Bieži vien vispār bez muzikālas izglītības. Otra tāda iezīme būtu, ka tie cilvēki ir tādi, kas varbūt negrib būt pirmā vijola, lai būtu pašā priekšā, bet kas arī grib piedalīties. Basam ir noteikta funkcija, svarīga funkcija. Basīšu izgatošanu spēlēšanu tā ir tāda pašrealizēšanās. Nu, katram ir savs hobijs un viens skrien, cits spēlē. Tas ir tas veids, kā es to daru caur basēm, caur viņu izgatavošanu un spēlēšanu. Jā!